En aukast líkur á eldgosi á Reykjaneskaga og gos getur hafist hvenær sem er á næstu dögum. Þetta sína ný gögn sem veðurstofan byrti skömmi fyrir fréttir. Gríðaleg skjáttavirkni var í Grindavík í gerkvöld. Miklar skemmtir eru á mannvirkjum í bænum sem nú er mannlaus. Hátti 4.000 íbúar Grindavíkur vita ekki hvort eða hvenar þau geta snúið aftur heim eftir að bærinn var yndur í sendi gær. Óvissan er mjög óþægileg, segir Grindvíkingur sem gistir í Reykjavík í nótt. Unnið er að lausn til að um 800 börn í grunn- og leikskólum í Grindavík fáið skólapláss í næstu viku. Dómsmálar á þeirra segir brýnt að fólk virði lokanir og láti vita hvað það gistir svo hægt sé að koma börnum í skóla. Stærsti spítalinn á Gaza er rafmagslaus og nýburar deyja án hita kassa. Saminuði þjóðurnar segja Gaza vera helvíti á jörðu. Gott kvöld. Eldgos gæti hafist á Reykjaneskaga hvenar sem er á næstu dögum og líkur að gosi hafa aukist frá því í morgun. Þetta kemur fram í gögnum sem veðurstofan byrti skömmi fyrir fréttir. Einnig kemur fram að vegna mikillar spennulósunar á svæðinu sé ekki hægt að gera ráð fyrir að gos og rói mælist áður en eldgos hefst. Líkun benda einnig til þess að kvika geti komið upp á syðri enda kvikugangsins rétt utan Grindavíkur. Líkur á eldgosi á hafsbotni hafa einni aukist og að mati vísindafólks á veðurstofunni þarf að búa sig undir möguleika á sprengigosi. Unnin voru líkun út frá gervitunglamyndum og GPS-mælingum. Þau sína að umfang kvikugangsins er verulegt og kvika er að nálgast yfirborð. Atburðarásinn hefur verið afar hröð síðasta sólarhengin. Síðið þessi gær var líst yfir hættustigi og aðeins nokkrum klukkustundu síðar var komið neyðarstig. Ef við lítum á tímalínu atburða frá því síðdeis í gær, þá var það klukkan 17.51 sem ríkis lauruglustjóri og lauruglustjórinn á Suðunesunum lýstu yfir hættustigi almannavarna vegna ákafrar jarðskjöldarinu. Nokkrum klukkustundum síðar klukkan 23.51 hafði neyðarstig almannavarna tekið gildi þar sem líkur væru á að kvikugangur hefði myndast undir Grindavík og ákveði var að rýma bæinn. Rúmlega fjögur í nótt staðfestu nýjar upplýsingar byggðar á gervitunglamyndum og GPS-gögnum að kvikugangur hefði myndast. Skömmu síðar var tilkyndum frekari varúðarástafanir og viðbrassæðilar kallaðir frá svæðinu. Um hádeisbyl í dag var orðið ljóst að gögnin bentu til þess að kvikugangurinn náið frá stóra skógsfelli í norðri og suður fyrir Grindavíkurbæ út í sjó. Þá sér hraði aflögunar margfaldur á við það sem áður hafi mælst í umbrotunum á Reykjaneskaga. Stærð kvikugangsins og kviku flæðið tengt honum virðist einnig margfalt miða við það sem hefur mælst síðustu ár. Þótt líkun bendi til þess að kvikugangurinn teigi sig út í sjó suður af Grindavík er talið ólíklegt að kvika komi upp á hafsbotni. Og nú á sjöunda tímanum bárus ný gögn sem sína að kvikugangurinn er enn lengri en talið var. Hann er um 15 km langur og kvikan liggur á um 800 metra dýpi þar sem hún er grinst. Og það byggir á gögnum sem eru um 12 klukkustunda gömul þannig að hún gæti hafa færst enn nær yfirborðinu. Velkomin Ármann. Takk fyrir. Samkvæð þessu nýju gögnum veðurstofunar þá eru líkur að aukast á að það gjósi. Það getur hafist hvernig sem er á næstu dögum og margt bendi til þess að kvika getur komið upp rétt utan Grindavíkur. Getur við sagt að versta mögulega sviðsmynd sé að raungirast? Já, í rauninni. Þetta er bara það alversta sem við gátum séð fyrir. Það er þessi sundarspranga fer aftur í gang. Og við vitum náttúrulega að gígunum og Grindavík stendur á stóran hluta á hrauni frá því sem er um tvöðu stóra gammalt. Þannig að þetta er bara mjög vondur fréttir enn og aftur. Ef að þessi spá gengur eftir, hvar er þá líklegast að hraun renni? Sko, ef að þessi spá gengur eftir, þá sko, ef það verður syðri hlutin, þá sko, mögulega gæti líka opnast inn í Grindavík. En síðan rennur raunin alltaf bara til sjávar, bara eins og aðri vökvar. En að fá það, sko, fá eldgosi sjálft inn í bænum er ekki mjög góða fréttir. 
Nei, og minnir bara á Vestmannaði að gósið fyrir 50 árum. Já, þetta er miklu verra því að það var líka fyrir utan, sko, og, og hérna fyrir utan bæginn, en raunir rann svo inn í bæginn. Og þá höfðu menn í rauninni tölvert meiri tíma til þess að bregðast við, heldur en eh, við myndum hafa ef að gósið verður inn í bænum. Við skulum bara vona það verið ekki. Já, við vonum það í sjálfsögðu. En með hvað atburðarásin hefur verið röð, er hægt að spá einhverju um framhaldið? Ekki raunin annað en það að kveikan er komin að stað og hún er komin á um 800 metra dýpi eitthvað svo leiðis og það þýðir að restina sem hún á eftir upp á yfirbörð getur hún gert bara mjög mjög snögg mm. og þá bara byrjar góð og ég myndi alltaf það byrjar hægt og rólega svo eks kraftinu bara jæmt og þétt í því sko. Uh, upp, upp í 800 metra dýft segiru, hvar er hún grinst? Hún er þarna ventalega þarna síðst á sprungunni stílst mér Ég hef ekki séð þessi nýju gögg frá veðurstofunni, sko, en, en, en eftir sem er skils, þá er hún þarna já, við uh, útjáðarbæjarnir sérst að þar. Það er sem bara öll þessi sprunga sem er undir mm. og uh, kvikan er þess eðlis að þegar hún rís að þá byrja reikulefni að losna úrinu, þá léttist hún og þá fer hún hraðar upp, sko. Einmitt það. Þakka fyrir komuna, Ármann. Takk. Nú fjöldi grindvíkinga yfirgaf bæinn snemma í gerkvöld eftir að jarðskjálta hreinan jókst umtalsvert. Almannavarnir tilkyndu síðar sent um kvöldið að rýma skildi bæinn eftir að í ljós kom að mikil kvika leitaði undir hann. Síðdegis í gær fóru bæjabúar að finna fyrir verulega harkalegri jarðskjálta hreinu. Grindavíkuvegur ropnaði upp á klukkan 6 og þá var ljóst að mikið var um að vera. Fréttamenn komust inn í bæinn upp á klukkan 7, þá var þegar mikill viðbúnaður slökkuli spílar á leiði ný HS Orku þar sem lítill eldur kviknaði. Allar búðir voru lokaðar og flestöll hús yfirgefin. Klukkan verða nýju hérna í Grindavík, hér eru fjölmargir íbúar búin að yfirgefa heimilir sín og margir hverjir einnig búin að merkja að þið séu farnir. Hér til að mynda má sjá einfalda miða, hér þandur engin heima farin í elgósafrí. Í íþróttamiðstöðin í Grindavík voru sjálfbóðalegar til að aðstóða íbúa. Í gerkvöld höfðu tveir bæjabúa leita þanga, þeir voru svo óttarslegnir við skjáltarhinnuna að þeim var ekið beinustuleið til Reykjavíkur í öruggt skjól. Startmaður íþróttahúsins stóð þó sína vakt. Þetta er að vesta sem ég hef fundið fyrir hérna. Og þú hefur ekkert ákveðið að flýja, já, flý, hérna, fari smá gósfrí, eins og þið segja, og, og flúi bæinn? Nei, postum að ég bæðum að hvort ég gæti tekið vaktinu kvöld, sko. Það var allir að leggja sitt að vofa skalarnir. Já, já, þeir sem eru með bötti fara í burtu. Það var svo í miðju viðtali við bæjastjóran sem áhörendur fengu smjörþef af því sem grindvíkingar hafa mátt þóla. Nú, hann er náttúrulega búin líka vistarverum sem að... Almanna varnir tilkyndu upp úr klukkan ellu við gerkvöldi að rýma þurfti bæinn fyrir klukkan þrjú um nóttina eftir að ljós koma mikil kvika leitaði undir bæinn sjálfan. Hátt í 4000 bæjarbúin var gert að yfirgefa heimilir sín og því fyldi umfangsmikil aðgerð björgunarsveitana sem gengur skuggum að allir sintu bóðum almanna varnir. Já, já, herri bittu, hefur ekki bara að taka hérna alla blokkirnar í staðarhunni, er það ekki bara mín? Já. Í morgun blasti hálgerður draugabær við myndatökumanni okkar. Þá var líka ljóst umfang skemmtana eftir jarðskjöldana. Vegir höfðu farið sundur og golföldurinn verðu varla notaðir í bili. Þá var dvalarheimili aldraðara í Grindavík mjög illa farið. Veggir eru farnir í sundur og sprungur víða. Skaðin er gríðalegur og bærinn heldur áfram að skjálfa, þó ekkert bóli á gósi enn sem komið er. Tæplega 4000 grindvíkingar þurftu að yfirgefa heimili sínu nótt þegar bærinn var yndur. Þetta er búið að vera tilfinningarúsíbanni, segir einn í búið sem fréttastofa rætti við í dag. Það er bara ofbóðslega sérstakt tilfinning. Það er svona það síðasta sem ég gerði vinnun í gær. Þetta ég vinn hjá sveitafélaginu var að lesa yfir rýmingar áhlum sveitafélagsins og, og svona samþykja hann í prent. En ég átti aldrei vona því að þurfa að síðan að fara eftir henni eða svona... Já, þetta, þetta er svona mjög surrealísk aðstæða sem maður er í. Tilfinningin er eiginlega bara svona svolítið tilfinninga rússíbanni, má eiginlega að segja. Þetta er svona, maður er þakklátur og glaður að fólkið er náttúrulega í lagi en, en á sama tíma er maður hættur og, og við óvissuna og, og svona, já, þetta er eiginlega bara tilfinninga rússíbanni, má eiginlega að segja, sko. Hvernig finnst þér að meg ekki fara heimtiðin? Um, skrítið. 
En eins og veistu hvort þú fáir að fara í skólan eftir helgina? Nei, ég held að ég fá ekki. Þetta er ofsalega skrítin tilfinning og þetta er hérna, maður er bara búin að vera hálf klökkur allan þann tíma núna, þessi heitir ekki allan þann tíma, mér finnst þetta mjög langur tíma í síðustu sólarhringur. En hérna, ég er nokkuð viss um að hérna, og maður sér þó þetta sem ég erfiðu tími, þá er líka hlýna mannum hjartarætur að sjá samstöðuna hjá landinu með manni á svona tímum. Það er dofin, ég held að maður sé dofin, maður er ekkert farin að hugsa lengra heldur það sem gerðist í gæri eða síðustu vikur. Maður er hann ansi þreyttur á þessum skjálftum sem búin að vera en svo bara kemur það sem koma skal, ég meni, maður veit ekki. Já, bara þessi óvissa er virkilega óþægileg og maður veit ekki neitt hvað er að fara að gerast næstu vikurnar og bara dagana, ég byrja. Ég held að áfallið eigi kannski eftir að koma í ljós. Þetta var rosalega erfitt í gær. Það er alveg búið að vera erfitt í dag en það er búið að vera mjög gott að við höfum sem sagt einu með dóttir okkar á körfuboltamóti og bara að geta hitt aðra grindvíginga. Fórum í smáralind og hittum grindvíginga og bara horfast í augu og taka utan og hvort annað og jafnvel gráta saman að það er bara ómetanlegt. Já, þetta er eiginlega að við erum með svona, við erum sex manna fjölskylda hérna, ég með fjögur börn og maður er minn og sonur okkar voru í framvarðarsveitinni í hérna slökkuliðinu heima og fóru síðastir úr bænum í nótt og ég hefur nú alveg vekjana, ég náði nú hvíld á púlsinum aðeins niður þegar ég vissi að þeir voru farnir úr bænum. En annars bara, ég sé, erum við þokkalega róli yfir þessu en við vitum ekkert, erum við að fara að vera í tvo, þrjá daga eða tíu vikur eða aldrei í heima aftur. Það er bara að við vitum ekki, við erum bara að vinna að taka þetta á æruleysinu. Og verið er að skipuleggja áframhaldandi skólagöngu barna úr Grindavík. 580 nefmyndur eru í grunnskóla Grindavíkur og tæplega 200 leikskólabörn. Funda var í allan dag til að finna löst þannig að öll börn fái skólavist í næstu viku. Dómsmálar á þeirra segir að hugur allarar þjóðarinnar sé hjá Grindvíkingum og að verið sé að leita að varanlegu húsnaði fyrir fólk sem á þarf að halda. Já, það var nú fundur í dag með svona fræðslu stjórum, sveitafélagan allar á höfuborgarsvæðinu og síðan líka af Suðunarsjónum. Og það voru settir í gang svona vinnuhópar til þess að halda því verkefni áfram og reyna að finna út hvað sveitafélögin getur lagt að mörgum til húsnæðis fyrir bæði grunnskóla og leikskóla. Við höfum líka rætt um íþróttaiðkun og félagsleitt eins og annars líkt og síðan var ég að koma núna út að fundi með borgarstjóra og öllum bæjarstjórunum á höfuborgarsvæðinu. Það skiptir mjög miklu máli ef okkur lánast að búa börnum sem núna eru fjarri heimilin sínum og skólum örugt umhverfi á nýjum stað. Það er verið að kortleggja hvar grindvíkingar búa og hvernig við viljum haga þessum málum. Grindvíkingar verða auðvitað leiðandi í því. Það verður svolítið blöndu leið, það er að segja sem er haldið því fram í skólasamfélaginu, það er best að árgangurinn síðu saman þannig að þau þekki skólafélagana, sérstiklega yngri árgangar en svo er náttúrulega hópur og svolítið dreifður, íbúðarnir eru jafnir út á landi og þá verður bara kannski niðurstaðan svo að börni ganga í það skóla sem er næstur er þeim stað það sem að við komum til býrum þessar myndir. Okkur vantar íverustað fólks þannig að ég ætla að hvetja grindvíkinga til að hringja í númeri 1717 og tilkynna það hvar þeir eru niður komni núna. Þetta er sérstaklega mikilvægt í ljósi þess að núna erum við að kortleggja hvar eru börn og hvar þau geta gengið í skóla í næstu viku. Við erum byrjað að ræða það hvernig framhaldi verður Við vitum ekki, það eru mjög mikla líkur á það að gjósi og við vitum ekki hvernig næstu dagar, hvernig þessu fleytir fram en það er verið að skoða hvernig við getum fundið varalegra húsnaði fyrir fólk og vitaskuld getur fólk ekki verið nema núna bara í örfa og sólarhinga í neyðar hjálpar stöðum. Sigriður Harlín Björstóttir fréttamaður og Kristinn Þeir Magnússon tökumaður hafa farið um reikinneskaga í dag og við að komið að lokunum. Sigriður, hvar eru þið núna? Já, við erum við eina þessara lokana, við erum við hérna Grindavíkur afleggjaran og hér fer enginn um, en það er vegurinn í sundur og ekkert hægt að komast neitt lengra þannig lega þessi. Við erum búin að fara á milli þessara lokana og ræða við bæði lauruglumenn og björgunarsveitafólk og þau segja okkur að það eru kannski ekki mjög margir sem eru að reyna að komast í gegn 
Það er þá eitthvað um það að, að grundingingar sé að reyna að komast til síns heima til að sækja hlutina sína og svo er einstaka ferðamaður sem ætlar að reyna að komast í, í bláa lónið eða til annara uh, ferðamannastaða og hefur ekki fengið fréttir af lokununum eða því sem er að gerast hérna í Grindavík. En við erum farið um svæðið í dag og tala við fólk víða uh, og það má að eiginlega segja að bara reykjaniskaginn allur bæði landið og íbúarnir býði bara með öndinni í hálsinum að sjá hverju fram vindur. Og það hefur stundum verið talað um að það sé einhver svona rígur á milli íbúa sveitafélagina hérna á Suðunesum en í dag þá já, eru allir e, saman í liði. Það eru allir að hjálpa stað og, og hjörtu þeir að slá algjörlega í takt. Við komum, e, komum við á, á fjölda hjálparstöðin í Keflavík þar sem um 30 til 40 manns leituðu skjóls í, í nótt og rættum þar við aðgerðastjórun og hann reyndist ekki aðeins fyrir aðgerðastjóru heldur líka raumverulega einn af flóttamönnum. Auðvitað hefur svona sálatetrið hjá einstökum aðalum aðeins verið verra en hjá öðrum en það er jafnað að geðið er almennt gott og velunar hafa verið mjög liðlegir að koma með mat og, 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 og aðra nöðsinnar hérna, til dæmis var búið í hátegismat í dag, það er búið að bjóða í kvöldmat Það kemur hérna matarvagn í hátegin á morgun, þannig að það er allir tilfúin til að gefa eitthvað að sér. Páll, þú ert ekki bara hérna sem, sem aðgerðastjóri, þú ert raumverulega einn af flóttamönnunum frá Grindavík líka, er það? Já, jú, það er alveg rétt að, að segja það og hérna, fjölskyldum einn er núna öll í, á höfuborgarsæðinu og, og hérna, ég mun fara þar á eftir og, og hitta hana. Hvernig tilfinning er þetta að hafa skilið heimilið eftir í þessari óvissu? Sko... Það er rosa erfitt að segja til þetta, út af því að svona innstinni vill maður ekki hugsa svörtustu myndina um að maður eigi ekki neitt. Eða húsi sem maður hefur byggt upp hefur farið og glatað, en lífið heldur eiginlega bara alltaf áfram. Og þú og Kristín Þeir Magnússon tökum maður, þið verðið áfram á svæðinu eða hvað? Já. Uh, fréttamenn ríkisútarsins halda áfram að, að fylgjast með því sem framvindur hérna á Suðunesum og Reykjaniska uh, núna í kvöld og svo áfram í alla nótt þar til eitthvað fyrir að skýrast um það sem, uh, það sem gerist hér. En við Kristin Þeir Magnússon kveðjum hérðan frá Grindavíkur aðleggjaranum í byli. Takk fyrir það, Sigríður. En Valur Grettisson, fréttamaður, er í aðgerðastjórn almannavarna í Skóarslíð. Eh, Valur, hafa orðið einhverjar breytingar? Heldur betur. Eh, nýtt um stöðumat viðurstofu Íslands sínir auðvitað að það er mikið ja, meira líkur að búsi. Og þetta er að verða mjög alvarlegri viðburður en við kannski mögulega heldum. Og við erum með Víði Reynisson sem er yfirlaugarglöfþjótn hjá almannavörnum. Hvernig breytir þetta stöðunni hjá ykkur? Ég þetta breytir að þýlitinn til að, að svona viðgerðarflokkar og aðrir sem, að, sem voru að hérna, vinna í Grindavík að þeir fóru þaðan strax þegar að þessar upplýsingar komu og svona áallanir sem við höfðum að hugsanlega verið að fara inn í Grindavík á morgun að bjarga eða fólk getur ekki sem sagt komist í að sækja persónlega muni eða hugsanlega að bjarga verðmætum að meðan að uh, þessi staða er þá er það ekki, þá er ekki á það hættandi. Kvikuflæði er sagt að það er mikið, það er sagt að það getur verið sprengjugós og mögulega og svo framvegis. Nei, fyrir ekki að það getur farið auðvitað í sjóin. Uh, maður veldir því fyrir sér hvort að nærlíkjandi sveitafjölug þurfum við að gera ráðstafinir á þessu sökum. Það er allt sveitafjölun á Suðunni sem búin að undirbúa sig undir þetta og, og það er ekkert núna sem breytir neinu sam, sam, he, hérna, tengslum við það. Þannig að þetta, gós á þessum stað er ekki að fara valda neinu þörf á rýmingu eða neitt slíkt hjá, hjá öðrum sveitafjölugum en, en viðbúnaðurinn er svo sami hjá öllum. Nú erum við með kviku á 800 metra dýpi, er einhver leið að sjá hvar kvikan er næst yfirborðinu og hvar mögulega gæti gósið svona um það bil, að það er 15 km löngu sprungu? Ég held að það sé mjög erfitt allavega að gera við ráð fyrir því bara í okkar áallunum, þetta geti komið hvar sem er á sprungunni. En er mögulegt að dragi aftur úr þessari virkni? Ja, maður er náttúrulega erfitt að segja til um það, en ég held að sé nú ekki algengt þegar að þegar við erum komin á þennan stað í, í aðdraganda eldgós að það verði ekki úr því gós. Takk fyrir það. Þar höfum við það, þá er ljóst að það er verið allan ekki farið, grindingar geta ekki farið í bæinn á morgun eins og vonir stóðu til og það er ljóst að, að það er verulega líkur á gósi á næstu dögum. Takk fyrir þetta, Valur. Nú, 
Katrín Jakobsdóttir, fórsetisáttur að velkomin. Það er ljóst að það er risavaxið verkefni framundan. Það er ekki bara að útvega öllum íbúum Grindavíkur dvalastað og þjónustu, heldur líka að bjarga verðmætum og verja innviði. Hvernig ætla stjórnvöld að taka á þessu? Já, staðan er auðvitað flókin því það er neðarástand og þar að leiðandi er verið að reyna að undirbúa allar þær aðgerir sem undir að gera án þess að stopna viðbrassæðilum í hættu og meðal þess sem við erum að skoða er meðal annars hvernig hvort að und verði að sækja meira af eigum íbúa í Grindavík án þess þó að mitt að stopna fólk í hættu því það er alltaf forgangur nummer 1, 2 og 3. Þetta er auðvitað gríðalega stór aðgerð að rýma heilt bæjarfélag og það fer engin í slíka aðgerð að ganni sínu. En þá sú ákvörðum að tekin í gær og eins og sjá mátti tókst hún mjög vel, fullkomlega fumlaus aðgerð. En ég er búin að hitta ímsa grindvikið í dag og ég held að ég verði að fá að segja það, ég held að við séum öll með þeim í huganum núna. Já, efast ekki um það. Sko... Hversu stór er þessi viðbrugður? Ég myndi segja að þetta væri með því stærsta sem við höfum séð á síðari teimum. Hér er verið að rýma hátt í fjöðust manna bæjafélag. Það er ljóst að þessi eldsumbrot eru, þau eru þetta búin að vera að hægða sér, þessar jarðhræringar þær að verið að þróast mjög hratt á mjög skömmum tíma. Þannig að ég myndi telja að þetta væri mjög stór viðbrugður. Bara bæði sko, svona, þegar við tölum um jarðræringar, en þetta er gríðarlega áhrif á samfélagið allt. Það er samfélagið er allt er undir. Og þarna, þú nefndir hér áðan, það er verið að vinna því að kortleggja og það er búið að vera á fundum í allan dag, fulltrúar ríkis og sveitafélaga, það er búið að leita til frjálsra félagasamtaka, það er verið að skoða húsnæðismál, skóla, allt það sem við getum gert til þess að tryggja sem best bara líf og tilveru þeirra sem þurfti að rýma heimili sín í gær. En þetta er risa stórt mál. Þú hefur lagt fram frumvarp á alþingi um verð mikilvægra innviða á reikinnasi. Verður alþingi kallað saman um helgina til þess að afgrýða það mál? Já, ég vænti þess að ríkistjórn minni funda á morgun. Frumvarpið er tilbúið, búið að dreifa því á alþingi. En það líkur líka fyrir meðan það er neyðarástand, þá þetta torveldar það allar varnir innviða. En ég vænti þess að þetta frumvarp verði afgreitt á mánudag. Og það er, ég er búin að gó fórustu fólk allra stjórnmálaflokka og það er algjör einhugur í stjórnmálanum um þessi mál. Einmitt það. Takk fyrir þetta, Katrín. Takk. Og Guðni Tíh á Jóhannesson, fórseti Íslands, sagðist í fréttum sjómars fyrir í dag vera þakklátur íbúum og viðbrannsaðilum í Grindavík fyrir skjót viðbröð í rýmingu bæjarins í gerkvöld. Íslendingar yrðu að standa saman og sína hvað í þeim býr. Við erum fámenn þjóð Íslendingar Það getur nú bara verið ansi gott í hörðum heimi og við getum snúið smæð okkar í styrk. Við erum svo á svona stundum eins og lítil fjölskylda. Ég held við þekkjum flest einhvern úr Grindavík, við eigum vini, kunningja, ættingja og þá finnum við samtaka máttin og við vitum að alveg eins og við björguðum og komum fólki til aðstóðar í eigagósinu Þá er komið að okkur núna að veita grindvíkingum alla þá aðstóð sem þau þurfa sem þar búa. En nú erum við í þessu saman, nú sínum við hvað í okkur býr, leggjum allan ágreining til hliðar og gerum allt sem í okkar valdi stendur til þess að tryggja að allt fari eins vel og mögulegt er. Við ráðum ekki við ægimátt náttúraflana en við getum stýrt okkar eigin viðbröðum. Og þá ætlum við í lokin á þessum fréttatíma að huga að fréttum utan úr heimi. Skotið er á fólk við stærsta spítalan á Gaza samkvæmt rauða hálmanannum í Palestínu. Fyrirbúrar hafa dáið í dag því ekki er rafmagn á spítalanum til að knýja hittakassa. Læknar án landamæra kölluðu í dag eftir tafarlausu vopnalíi á Gaza. Í yfirlýsingu segir að vægðarlausar árásir hafi verið gerðar á spítalaðar. Enginn komist til eða frá Al-Sifa, stærsta spítalanum, vegna árása Ísælshers. Where should they go? 
Eldsneytislaust hefur verið á gasa í fimm vikur og í dag varð Alsífaspítalinn rafmagslaus og óljóst hvenna rafmagn kemst aftur á. Tveir fyrirbyrar dóu í dag því ekki er hægt að hafa hýtakassa í gangi. Óttast er um líf yfir 30 ungbarna til viðbótar. If there is a hell on earth today, its name is Northern Gaza. People who remain there, the corners of their existence is death, deprivation, despair, displacement and literally darkness. Leiðtogar Arabaríkja funduðu í Sáti Arabíu í dag. Þeir kalla eftir að umsóturinu um gasa verði umsvefa löst hætt og hjálparkögnum hleiftangað. Þá krefjast er þess að hætt verði að tala um hernað í sæla sem sjálfsvörn og að hætt verði að selja þeim vopn. Þá allir var líta til veðurs. Austan 3 til 10 metrar á sekundu en 10 til 18 með suðurströndinni, skúrir eða jel suð austanlands og á austfjörðum en annars að mestu bjartviðri. Hiti 0 til 6 stig sunnan og vestanlands að deginum, annars frost 0 til 8 stig. Byrta líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum og það er hann Óðins Van Óðinsson sem að færi okkur þær í kvöld. Mögnu til þrif sáust í laugardarshöllin í dag þegar Norðurlanda mistramótið í áhalda fimm leikum fór fram. Íslandsmótið í 25 metra laug í sundi hélt áfram í ásvalla laug í hafnafyrði í dag þar sem allt okkar besta sundfólk kefti um velluinn. Og íslenska landsliði bandi undir býrsi nú fyrir undankefni HM. Enski boltin og ótrúleg til þrif í körfuboltan mér heima, þetta og fleira í íþróttum eftir skamma stund. Þá allir við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. En aukast líkur á eldgósi á Reykjaneskaga og gós getur hafist hvenær sem er á næstu dögum. Þetta sína ný gögn veðurstofu. Fórsetisáþara segir þetta eitt stærsta verkefni sem þjóðin hefur staðið frammi fyrir. Gríðarleg skjáltavirkni var í Grindaviki í gerkvöld. Miklar skemmdir eru á mannvirkjum í bænum sem nú er mannlaus. Hátt í fjögur þúsund íbúar Grindavíkur vita ekki kort eða hvenær þau geta snúið aftur heim eftir að bærinn var yndur sent í gær. Óvissan er mjög óþægileg, segir Grindvíkingur sem gistir í Reykjaviki nótt. Unnið er að lausn til að um 800 börn í grunn og leikskólum í Grindavík fái skólapláss í næstu viku. Dómsmálaráðþara segir brýnt að fólk virði lokanir og láti vita hvar það gistir svo hægt sé að koma börnum í skóla. Stærsti spítalinn á Gaza er rafmagslaus og nýbúrar deyja án hitakassa. Saminu við þjóðirnar segja Gaza vera helvíti á jörðu. Næstu fréttir verða saðir í útarpiklukan 10 í kvöld og vefurinn Rú.is er uppfærður allan sólarhringin. Fréttamenn Ríkisútarpsins verða á vaktinni í allan ótt en þessum fréttatíma er lokið.